அனுஷா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நாம் பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் மெல்ல கற்கும் மாணவர்களும் நல்ல மதிப்பெண் பெறலாம் என்பதை பற்றி நாம் இதில் பார்க்க போகலாம் சில மாணவர்கள் பார்த்திங்கன்னா மற்ற சப்ஜெக்டில் நல்ல மார்க் வாங்கிடுவாங்க அறிவியல் மேக்ஸு இங்கிலீஷு சோஷியல் சயின்ஸில் நல்ல மதிப்பெண் பெற்றுடுவாங்க ஆனால் தாய்மொழியான தமிழில் மதிப்பெண் பெறமாட்டாங்க அதற்கான காரணத்து சொல்லணும்னா நம்ம நிறைய சொல்லலாம் ஆனால் அதற்கான நேரம் இப்பொழுது இல்லை அதனால் நம்ம நேரடியாக பாடத்திற்கு சென்றுடலாம் எப்படி படித்தா நல்ல மார்க் வாங்கலான்றத பற்றி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிற மாதிரி படித்தாலே போதும் அறுபது மதிப்பெண்களுக்கு மேலே பெறலாம் அன்பார்ந்த மாணவர்களே நாம் இப்போ ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களுக்கு செல்லலாம் இப்போது ஒவ்வொரு இயலுக்கு பின்னாடியும் வினாக்கள் இருக்கும் அந்த வினாக்களை நீங்கள் படித்தாலே பதினாறு ஒன் மார்க் வருது இல்லையா அந்த பதினாறு இல்லை பதினைந்து ஒன் மார்க் வரும் அந்த பதினைந்து ஒன் மார்க்குக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக பதினோரு ஒன் மார்க்குக்கு நல்லா ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் மீதி இருக்கிற அந்த நாலு வந்து நாலு மதிப்பெண் வந்து செய்யுள் கொடுத்துருப்பாங்க செய்யுள் கொடுத்துட்டு அந்த நாலு வினாக்கள் இருக்கும் அதுக்கும் உங்களுக்கு அந்த செய்யுள் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் நாலு ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் பதினைந்துக்கு பதினைந்து மதிப்பெண் வாங்கிடலாம் அடுத்தது நாம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் அதற்கு போகலாம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விடைக்கேற்ற வினா அமைஞ்சிருக்கும் அந்த விடைக்கேற்ற வினாவை நாம் சில உதாரணங்கள் மூலமாக பார்க்கலாம் மாணவ செல்வங்களே இப்போ விடைக்கேற்ற வினாவை நீங்கள் எளிமையாக எழுதி எஸ்ஆர் நோ டைப்பில் எழுதி மார்க் வாங்கிடலாம் இப்போ உதாரணமாக உண்மையான செல்வம் என்பது பிறர் துன்பம் தீர்ப்பது தான் இப்போது இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் தீர்ப்பது தான் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த இன்ன வந்து எடுத்துட்டு நெடிலாக மாற்றணும் இன்ன நாவாக மாற்றணும் மாற்றிட்டு கடைசியில் வினாக்குறி போடணும் கொசின் மார்க் போட்டுட்டாவே உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பெண் கிடச்சிரும் அடுத்தது இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் மக்களால் விரும்பப்படும் மரபார்ந்த கலைகளில் ஒன்று கரகாட்டம் மக்களால் விரும்பப்படும் கலை எது அப்படின்னு கேட்கலாம் உங்களுக்கு அது பு அப்படிலாம் கேட்குறதுக்கு முடியல அப்படின்னா இப்போ மக்களால் விரும்பப்படும் மரபார்ந்த கலைகளில் ஒன்று கரகாட்டம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா முதல்ல நம்ம எப்படி எடுத்துணுமோ அந்த யும் என்ற எழுத்த எடுத்துட்டு நெடில் மாவாக மாற்றி கரகாட்டமா அப்படின்னு கேட்டு நம்ம ஒரு கொசின் மார்க் போட்டுட்டோம்னாவே உங்களுக்கு நல்ல மதிப்பெண் கிடச்சிரும் புரியுதா மாணவர்களே அடுத்தது நம்ம இப்போது கொடுக்கப்பட்டுள்ள ரெண்டு சொற்களை பயன்படுத்தி ஒரு தொடர் அமைக்க அப்படின்னு ஒன்று வரும் அதையும் நம்ம பார்த்து நீங்கள் எழுதி மார்க் வாங்கிடலாம் இப்போ உதாரணம் பார்க்கலாம் சிறு சீரு விதி வீதி சிலை சீலை அப்படின்ற சொற்களை நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ உதாரணம் நீங்கள் பாருங்கள் சிறு சிறுவன் சீருகின்றான் சிலை சீலை சிலையை சீலையால் மூடினான் விதியால் வீதிற்கு வந்தான் இதை மாதிரி நீங்கள் எழுதிட்டாவே உங்களுக்கு மதிப்பெண் கிடைக்கும் இதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் மாணவ செல்வங்களே கலை சொற்கள் தருக அப்படின்றது ஒன்று வரும் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் எபிக் லிட்ரேச்சர் எம்பலம் கான்வர்சேஷன் இதை மாதிரி நம்ம கலை சொற்கள் அறிவோம் அப்படின்னு நம்ம பாடத்துக்கு பின்னாடியே இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துக்கிட்டாவே அது அதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஸின் வரும் அதுக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் எழுதி மார்க் வாங்கிடலாம் அப்புறம் இந்த டூ மார்க் கொஸினில் பார்த்திங்கன்னா இரு தோராது வினாவிற்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கணும்னு வரும் அது எதுலேருந்து வரும்னா திருக்குறள் தான் திருக்குறளில் நீங்கள் சில மனப்பாட செய்யலாம் உங்களுக்கு மனப்பாடம் பண்ண வச்சுருப்பாங்க அதிலிருந்து நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை எழுதி மார்க் வாங்கிடலாம் அப்புறமா முக்கியமானது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பொருத்தமான நிறுத்தற் குறிகள் இடுக அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சொற்கள் அப்படியே அமைஞ்சிருக்கும் போது சில இடத்துல நீங்கள் கமா போட்டு கடைசியில் ஒரு புள்ளி வச்சாலே போதும் உங்களுக்கு அதுக்கு மதிப்பெண் வந்துடும் வீணா மாதிரி அமைஞ்சிருந்ததுன்னா அந்த பற்றியில் வீணா குறி கேட்டு போடலாம் புள்ளி வைக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பகுபத ஒரு பிளக்கணம் அதெல்லாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அது நீங்கள் பகுதி விகுதி பிரித்து சரியாக கொடுத்தாலே உங்களுக்கு மதிப்பெண் கிடச்சிரும் இது தவிர பார்த்திங்கன்னா பொருத்தமானவற்றை சொற்பெட்டியில் கண்டு எழுதுக அப்படின்னு ஒரு கொஸின் வரும் 
இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காணுதல் நடித்தல் காட்சி நடிப்பு இது வந்து சொற்பெட்டியில் இருக்கும் அதுக்கு வாக்கியத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க பசுமையான டேஷை டேஷ் கண்ணுக்கு நல்லது இப்போ இதுக்கு நீங்கள் பொருத்தமானது என்ன வரும் பாருங்கள் பசுமையான காட்சியை காண்பது காணுதல் கண்ணுக்கு நல்லது அடுத்து பாருங்க பொது வாழ்வில் என்ன கூடாது நடிப்பு கூடாது நடிப்பில் அவரை மி மிஞ்சத்துக்கு ஆள் கிடையாது மிஞ்ச ஆள் கிடையாது இது மாதிரி பொருத்தமானவற்றை சொற்பெட்டியில் கண்டு நம்ம எழுதலாம் இதுக்கும் உங்களுக்கு நல்ல மதிப்பெண் வரும் இது போல இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களுக்கு நீங்கள் எளிமையான முறையில் மதிப்பெண் வாங்கலாம் இப்போது நம்ம முதல் பருவ தேர்விலிருந்து கடைசியாக திருப்பதில் தேர்வு வரைக்கும் நடந்த வினாக்களை எல்லாம் திரட்டி நீங்கள் அடிக்கடி கேட்ட கொஷின்ஸ்லாம் படிச்சுக்கிட்டால் நிறைய மார்க் வாங்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு சில கொஷின்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் பெப்பர் குறித்து எழுதுக ஹிப்பாலஸ் பருவ காற்று குறிப்பு வரைக கரகா கரகாட்டம் குறித்து எழுதுக வசன கவிதை இலா மென்பொருள் குறித்து எழுதுறது விருந்தினரை மகிழ்வித்து கூறும் முகமன் சொற்கள் தாய்மொழி ஆங் தாய்மொழியும் ஆங்கிலமும் தவிர நீங்கள் கற்க விரும்புகின்ற மொழி எது அதை குறிப்பிட்டு காரணம் இது போன்ற வினாக்கள் எல்லாம் நிறைய படிச்சு வச்சுருப்பீங்க அதெல்லாமும் முக்கியமான வினாக்கள் தான் அதை மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் படித்து மதிப்பெண் பெறலாம் அடுத்து இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மெய்கீர்த்திகள் விருச்சி கேட்டல் முல்லைப்பாட்டு வறுமையிலும் படிப்பின் மீது நாட்டம் கொண்டவர் மாப்போசி முதல் மழை விழுந்ததும் என்னவெல்லாம் நிகழ்ந்ததாக கூப்பா ராசகோபாலன் குறிப்பிடுகிறார் இது மாதிரி வினாக்கள்லாம் நம்ம அடிக்கடி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க மாணவர்களே அதெல்லாமும் நீங்கள் இந்த மெல்ல கற்கும் மாணவர்கள் இந்த மாதிரி டூ மார்க்ஸ் கொசின் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் எல்லாமும் படிச்சுக்கிட்டாலே போதுமானது அதுக்கப்புறமா மாணவ செல்வங்களே பொருத்துக அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்கும் இல்லையா அந்த உமனர் பாசவர் வாசவர் அப்படின்லாம் சொல்லி பொருத்துக இருக்கும் இல்லையா அப்போது அந்த மாதிரி இருக்க பொருத்துகள்லாம் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒன்று வந்துடும் அதுலேயும் நீங்கள் எழுதி மதிப்பெண் வாங்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா படிவம் நிரப்புறதுன்னு ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த படிவம் வந்து நான்கு படிவம் கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுடைய பெயர் தாய் தந்தையர் பெயர் எந்த படிவம் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த படிவத்தை நீங்கள் அதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் கொடுத்துட்டு கண்டிப்பாக கடைசியில் கையொப்பம் இடுதல் நல்லது அது இருந்தாலும் முழுமையான மதிப்பெண் கிடைக்கும் இப்போ வந்து அந்த ஆன்சி ஷீட்டில் முதல் பகுதியிலேயே அந்த படிவம்லாம் அமைச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதில் எழுதுனா போதும் எந்த படிவம் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த படிவத்தை மட்டும் நீங்கள் நிரப்பினா போதுமானது அடுத்தது முக்கியமானது ஒன்று வந்து நீங்கள் காட்சியை கண்டு கவிநுரை எழுதுக அதாவது படம் உணர்த்தும் கருத்து அதுக்கு நீங்கள் விடையளிக்கலாம் அதுவும் நல்லா நீங்கள் படிக்காமலேயே அதை படத்தை உணர்த்துகிற கருத்தை நீங்கள் எழுதுனா உங்களுக்கு மதிப்பெண் கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த வீட்டில் பள்ளியில் நீங்கள் நடந்து கொள்ளும் விதம் அது எழுதலாம் நீ வீட்டில் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்றத பற்றி ஒரு ஐந்து பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனா உங்களுக்கு நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்கும் அப்புறம் இன்னொன்று கூட இருப்பாங்க கேட்பாங்க தமிழகம் பாரம்பரிய கலைகளை பாதுகாக்கவும் வளர்க்கவும் நீங்கள் செய்ய விரும்புவனவற்றை வரிசைப்படுத்தி எழுதுக இப்போ உங்கள் பிறந்தநாள் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பாரம்பரிய கலைகளெல்லாம் எப்படி வச்சு நடத்துவீங்க அப்படின்றத நீங்கள் பற்றி அமைச்சு எழுதலாம் அதுக்கும் உங்களுக்கு நல்லா மதிப்பெண் கிடைக்கும் அப்புறம் ஒரு பத்தி பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு கீழே வந்து நான்கு வினாக்கள் கேட்டிருப்பாங்க இல்லை ஐந்து வினாக்கள் கேட்டிருப்பாங்க அது வந்து அதை நீங்கள் படிச்சுட்டு அதுக்கு ஆன்சர் எழுதுனா உங்களுக்கு நல்ல மதிப்பெண் கிடச்சிரும் இப்போ அதில் கூட இலக்கண வினாக்கள் அமைஞ்சிருக்கும் இப்போ அடுக்கு தொடர் இரட்டை கிழவி அந்த பேராகிராஃப்லே பத்தியிலே இருக்க போல் அந்த பேராகிராஃப் அமைஞ்சிருக்கும் மீதிலாம் நீங்கள் அதிலே மார்க் பண்ணி மற்ற ஆன்சர் கொடுத்துடலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு அடுக்கு தொடராக அமைஞ்சிருக்கலாம் ரெண்டு தொ ரெண்டு சொற்கள் அடுக்கி வந்து அதுவே பிரிக்க முடியாது இருந்துனா இரட்டை கிழவி பிரிச்சிங்கன்னா பொருள் தந்தால் அதுக்கு வந்து அடுக்கு தொடர் இப்படிலாம் நீங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சி ஃபுல் மதிப்பெண் அதுக்கு வாங்கிடலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முதல் மனப்பாட பாடலுக்கும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுருந்தீங்கன்னா மனப்பாட பாட்டு எழுதிடலாம் இதை மாதிரி வாங்கி நீங்கள் நல்ல மதிப்பெண் பெறத்துக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அழகிடல் அழகிட்டு வாய்பாடு அந்த அழகிட்டு வாய்பாடலும் நீங்கள் எழுதி மதிப்பெண் வாங்கலாம் மாணவர்களே மாணவ செல்வங்களே அழகிடல் வாய்பாடு எப்படி எழுதணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு 
பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும் பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் என்று திருக்குறள் கொடுத்து இது அழகிட்டு வாய்பாடு தருக அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க போது கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் வரிசை எண் இந்த திருக்குறள் எத்தனை சீர்கள் ஏழு சீர்கள் இல்லையா அந்த வரிசை எண் ஏழை போட்டுடணுங்க அடுத்து சீர் அந்த ஏழு சீரை தனியாக நம்பர் ஒன் இரண்டு அந்த ஏழுக்கும் ஏழு சீரை எழுதிருங்க இப்போ அசை எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு எழுத்தாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் இரண்டு குறில் வந்ததுன்னா நிறை என்றும் ஒரே ஒரு குறில் மட்டும் வந்ததுன்னா நேர் என்றும் பிரித்து எடுத்துக்கோங்க அந்த ஒற்றை வந்து நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது இப்போ பொருள் பொரு ரெண்டு எழுது ரெண்டாக பிரிக்கும் போது பொரு அதுக்கு ஒரு ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு அல் அப்போது அது என்ன வரும் ரெண்டு எழுத்து வந்திருக்கிறதுனால நிறை ஒரு எழுத்து நம்ம ஒற்றை என்ன பண்ணக்கூடாது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அதனால் ஒரு எழுத்து வந்ததுனால நேர் இப்போது உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பாடு தெரிஞ்சிருக்கும் நேர் நேர் தேமா நிறை நேர் புளிமா நிறை நிறை கருவிலம் நேர் நிறை கூவிலம் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதுமானது மூணு ரசை அதாவது அந்த வாய்ப்பாடெலாம் கூட தேவையில்லை இது போல் நீங்கள் எழுதி கடைசியில் நிறை என்று வந்ததுன்னா மலர் என்ற வாய்பாடில் முடிந்துள்ளது எல்லாம் ப்ரெசன்டேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் அதுக்கு இதுக்கு மூணு மார்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் கண்டிப்பாக இரண்டு மதிப்பெண் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எந்த வினாக்களையும் நீங்கள் விடக்கூடாது கரெக்டாக எழுதி முடிக்கணும் அதுக்கடுத்து நம்ம கடிதம் கட்டுரைக்கு போகலாமானவர்களே இப்போ வந்து கடிதம் வந்து கேட்பாங்க இப்போது நீங்கள் மேற்கொண்ட எதிர்கொண்ட பேரிடர் மேலாண்மை குறித்து ஒரு கடிதம் எழுதுக அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறைய முதலே வந்து நம்ம நிறைய புயல் பற்றிலாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நாம் வைரஸால் ஏற்பட்டிருக்கிற கொரோனா குறித்து நீங்கள் பேரிடர் மேலாண்மையாக எழுதலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கட்டுரை கட்டுரை வந்து குறிப்புகள் கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் நீங்கள் விவரித்து எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா இப்போ முன்னுரை உழவை தமிழர் பண்பாட்டின் மகுடம் உழவு தொழிலுக்கு வந்தனை செய்வோம் சுழன்றும் ஏற்பினது உலகம் முடிவுரை இந்த மாதிரி ஹின்ஸா கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த குறிப்புகளை நம்ம பயன்படுத்தி கற்று ஒன்றை எழுதலாம் இப்போ வந்து இது எதை சொல்லுது அப்படின்னு இந்த பார்த்தோம்னா உழவு தொழிலை பற்றி சொல்லுது உழவின் மேன்மை அப்படின்னு தலைப்பு கொடுக்கலாம் தலைப்புக்கு நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த முன்னுரை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஹின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இதெல்லாம் அப்படியே சேர்த்து அப்படியே எழுதி இவற்றை பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம் அப்படின்னு எழுதினாலே உங்களுக்கு நல்ல மதிப்பெண் கிடச்சிரும் அடுத்தது ஒவ்வொரு இதுவாக நீங்கள் தமிழர் பண்பாட்டின் மகுடம் இப்போ வந்து இந்த உழவு தொழில் தான் நம்மளுடைய முதன்மை தொழிலாக உள்ளது அப்படின்னு ரெண்டு ராயன் எழுதலாம் உழுதல் விதைத்தல் தொழுது உரமிடுதல் நீர் பாய்ச்சுதல் களை எடுத்தல் அவற்றை காப்பாற்றுதல் முதலியன நம் தமிழருடைய வாய்ப்பாக உள்ளது இயற்கை வேளாண் கூறுகளாக உள்ளது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி எழுதலாம் அதில் உழவுக்கும் உழவு தொழிலுக்கு வந்தனை வணக்கம் சொல்வோம் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் வீணில் உண்டு களி திருப்போரை நிந்தனை செய்வோம் அதனால் உழவு தொழிலை நாம் போற்றுவோம் அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த சுழன்றும் ஏற்பினது உலகம் அப்படின்னு டாபிக் எழுதி சுழன்றும் ஏற்பினது உலகம் அதனால் உழந்தும் உழவே தலை என்று திருக்குறள் குறிப்பிடுகிறது இந்த மாதிரி நீங்களே இந்த உழவு தொழில் தான் முதன்மையான தொழில் மற்ற தொழில் எல்லாம் இதை அடிப்படையாக வைத்தே இந்த உலகம் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இவற்றையெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி தமிழர்களுடைய முதன்மையான தொழில் உழவு உழவு தான் தமிழ்நாட்டினுடைய மகுடம் உழவு தொழிலுக்கு நாம் வந்தனை செய்வோம் சுழன்று மேற்பெண்ணது உலகம் என்ற தலைப்பில் இந்த கட்டுரை கண்டோம் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு ஐந்து மதிப்பெண் குறையாமல் கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த வினாக்களையும் விடாமல் சரியான முறையில் எழுதி அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் எழுதினாலே நீங்கள் அறுபது மதிப்பெண்களுக்கு மேலே பெறலாம் மாணவ செல்வங்களே அதனால் பயப்படாமல் வருகின்ற தேர்வை எதிர்கொண்டு நல்ல மதிப்பெண் பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் வணக்கம் நன்றி